Tulisema resilience ni nini jamani? Tuna, tuna, ana tusomea ni kisa mafunzo. Kwa hiyo naomba tusikilize kwa makini. Hadithi ya upendo huyu upendo ni mtu. Upendo anatoka katika familia ya watoto wa nne. Watatu wakiwa wasichana na mvulana ni mmoja. Wazazi wake Bwana na Bibi Masanja walifariki dunia upendo alipokuwa na umri wa miaka kumi na mitatu. Kwa vile alikuwa mtoto wa mwisho na mdogo kuliko wote upendo alitumia muda mwingi na mama yake ambaye alifundisha mambo mengi kuhusu maisha. Mara kwa mara mama yake upendo alimweleza jinsi anavyoamini moyoni mwake kuwa upendo atakuwa na mafanikio na mara zote alimtia moyo kuwa na uhusiano mzuri na Mungu ambaye atamuongoza. Upendo alithamini sana mapenzi na uhusiano wake na mama yake na alijiaminisha alji, kuwa atakuwa na mafanikio ambayo mama yake anamtakia. Wakati Bwana na Bibi Masanja walipofariki dunia walitakia nyumba tatu mbili kati ya hizo zilikuwa zinapangishwa. Hata hivyo mara tu baada ya wazazi wao kufariki dunia ndugu waliwanyang'anya hawa watoto nyumba mbili upendo na ndugu zake waliachiwa nyumba ndogo sana ya kuishi na hawakupata tena fedha za chakula na mahitaji mengine ya msingi maisha ya upendo ambaye alikuwa mtoto mdogo kuliko wote alikuwa na maisha magumu sana dada mkubwa wa upendo aliolewa na hivyo kuondoka nyumbani dada yake mwingine alipata mpenzi mvulana na muda si muda akapata mtoto wake Iliamuliwa kuwa upendo na kaka yake waende kuishi na baba yao mdogo anaishi katika mji mdogo mwingine. Baba yao mdogo aliwatesa sana kaka aliwatesa sana na kaka yake akaondoka na kwenda kuishi mitaani. Upendo alimweleza kiongozi mmoja wa kanisa kuhusu hali hii ambaye alimshawishi kujiunga na klabu ya vijana wa kanisa ili mpatia fursa ya kuwaeleza watoto wengine matatizo yake ambao walikuwa wanaishi katika mazingira magumu katika klabu ya vijana wa kanisa alifanya urafiki na msichana anayeitwa Furaha ambaye aliwaelezea wazazi wake hadithi ya upendo wazazi wa Furaha waliguswa na kusumbuliwa na hali ya upendo na wakaamua kumchukua upendo ili waishi pamoja katika nyumba waishi pamoja nyumbani kwao fursa hii ya kupatiwa Makazi kuja wakati mwafaka kwa kuwa baba mdogo wa upendo alikuwa ameshamfukuza upendo katika ile nyumba ndogo. Wazazi wa furaha walimpatia upendo, makazi na malezi na misaada mbalimbali. Pia upendo alipatiwa fursa ya kuhudhuria shule. Upendo anashiriki katika nyanja zote za maisha ya kifamilia na anasaidia katika kazi mbalimbali za nyumbani ni hodari wa kujifunza shuleni na ana lengo la kujifunza sayansi ya jamii katika chuo kikuu ili awe mfanyakazi wa ustawi wa jamii na kuwafikia watoto na familia zinazokabiliwa na matatizo katika maisha. Hadithi ya upendo ni shia hapo. Asante. Tumeisikiliza Tunaposema tofauti na ndugu zake mnakumbuka ndugu zake walifanya nini? Kaka yake alifanya nini? Ali? Alienda kuishi? Mnafikiri ni mahali pazuri alipokimbilia hapo? Dada yake alifanya nini? Aliolewa. Aliolewa alipata alipata mtoto kwa mvulana walianza mahusiano. Mmoja aliolewa mwingine alipata mtoto. Alipata mtoto bila kuolewa. Ehe. Kwa hiyo ni tofa, mnaona tofauti tatizo limewakumba wote. Wote wamepoteza wazazi. Lakini muitikio kila mmoja ameripokea lile jambo kwa utofauti wake. Lakini pia what actions did upendo take that demonstrate resilient qualities? Ni, ni, ni hatua zipi upendo alichukua ambazo 
zinatupelekea kuona kama ni mstai milivu Arifanya nini? Karibu. Kaza alijiunga na kikundi cha kanisani lakini baadaye pia aliamua kuelezea ile rafiki yake matatizo aliyokuwa nayo kitendo kicho saidia kwamba wale wazazi wakamsaidia yeye upendo. Mhm. Mm Shida yake alieleza kwa kiongozi wa dini, si ndio? Lakini kiongozi wa dini akamwelekeza kwenda wapi? kwenye klabu ya kanisani. Na kule kwenye klabu ya kanisani ndio alikopata nini? Ehe, inaweza ikawa kwenye msikitini akapata kio mrafiki naye wakampeleka kwenye familia. Na nafikiri tunaweza tukawa na mifano kama hii kwenye jamii zetu, si ndio? Ya watu ambao wamepokea mtoto au wameonyesha uh, kujali mtu ambaye amekuja kwa akiwa na shida. Lakini mnafikiri um, wazazi wa furaha na yule kiongozi wa dini. Ni kitu gani walichofanya ambacho kinaweza kikawa kilichangia kumpa nguvu uh, upendo. Na naamwambia kabisa kwamba upendo kwa jinsi ulivyo na roho ya uvumilivu na tabia yako hii utafanikiwa cha msingi ufate mwongozi wa dini na imani. Ndio ya kwanza vile vile viongozi wa dini walikuwa nafahamu kabisa kwamba upendo ni yatima. Kwa hiyo na wao wakamchukulia kwamba mtoto bado ni mdogo acha tuweze kumpatia ushirikiano na kumratibu. Ndio maana alipoweza kueleza tu matatizo akaweza kuweka kwenye klabu ile ya watoto ili aweze kujiunga kule na kuonelezea matatizo yao katika klabu ya watoto ambayo iko chini ya kanisa. Kwa hiyo vilisaidia sana kwamba hiyo ndio role ambayo adasi yao waliweza kuiplay. Sawa sawa. Lakini tunakumbuka pia wazazi wa, wa furaha walifanya nini? Karibu. Wazazi wa furaha walimuona upendo kama client. Akaweza kumpatia mahitaji Mitaji moja kati ya mitaji matano ambao ni physical needs. Halikatua manazi, sinia kula na chakula. Na kiyo ni farini upendo na kweza kusonga pele. Mm -hmm. Walimpokea upendo kama mtoto wawo. Kwa sababu walimpa pa kukaa, walimurusu kuendelea na masomo. Inamana wawo wanamgaramikia masomo. Tukaona mwisho ni tukiimizo kwa mba upendo alikuwa ni mtoto odari wa kujifunza. Na alishiriki shuguli zote za pale kwenye familia. Kwa, kwa namna nyingine ni mtoto ambaye angeweza kuiti kishina mtu yoyote kwa sababu amelelewa vizuri na ana maadili mazuri si ndio ehe lakini kisa hiki kimelenga kutufundisha au kututambulisha uh, resilience na yenyewe neno resilience huwa napataga kigugumizi kidogo kuja kwenye Kiswahili kwamba neno sahihi la resilience kwa Kiswahili ni kwa sababu nikiangalia uh, ustaimilivu au mtu ambaye ni mstaimilivu uh, it doesn't necessarily mean resilience unaweza kuwa mvumilivu lakini usiwe resilient lakini kwa sababu hatuna neno lengine tunatumia hilo hilo lakini kuna wakati tunatafsiri matiro za repsi tulikuta watu wa, wale wa baraza la Kiswahili walituambia neno zuri kwa ra resilience ni mnyembuko sio kama mmewahi kusikia neno hilo mnyembuko resilience na arif jaribu ku define vizuri resilience ni nini tuna kwa lugha ya kigeni tunasema the power and ability to return to original form position after being bent or compressed yani ule uwezo wa kurudi kwenye hali ya kawaida hata baada ya kuminywa ama ku vutwa kwa nguvu. Naweza kutumia mfano wa kwa wale ambao mnajua rubber band. Rubber band ukitaka kubana pesa utaivuta exactly. Vizuri kabisa kaka asante. Si mnaiona hii? Hii unaweza ukaivuta hivi ikawa ikawa kama hivyo mnaiona ukubwa huu. Lakini nikiachia ikarudi na unazo kaivuta ukitaka kubana pesa ukaiviringisha 
ukaenda hivi ukapana pesa yako ukimaliza ile kazi unapotoa pesa ikarudi kwenye hali ya kawaida na vile vile ukichukulia spring unaweza kuchukua spring ukaiminya kama unataka kufanya kitu fulani lakini unapoachia ikarudi kwenye hali ya kawaida kwa hiyo inafananishwa na na resilience kwamba changamoto kwa mfano tuseme wa Tanzania wote ama ulimwengu mzima lakini sisi tuzungumzie scenario yetu covid 19 imetuletea taharuki tumehangaika lakini bado watu wanaenda kazini watu wanafanya shughuli mbalimbali lakini kwa upande wa sisi wa Tanzania ukiangalia kwa upande wa pili tunasema we are trying our best si ndio tunajaribu kufanya kila ambacho kinawezekana lakini shughuli zisisimame kabisa kabisa kwa hiyo kwa namna nyingine unaweza kusema um, our inner strength imetupa au imetuwezesha kufika mahali tulipo kwa sasa si ndio lakini kwa upande wa watoto resilience ya watoto inajengwa we build children's resilience haiji been vop hata sisi wenyewe kuwa resilient sio kitu ambacho umekiweza tu mwenyewe ni kwamba kuna watu wamekujengea na mfano mzuri wa kujengewa resilience ni mfano wa upendo mama yake alimjenga hatua kwa hatua yale maneno aliyokuwa anasema yalimjengea ie ina strength ikawa na nguvu ndio iliyompa nguvu ya kusema tumefukuzwa na baba mkubwa nifanyeje akajua kwa maelezo yale ya mama mama alichokuwa ananiambia ngoja nimueleze nani kiongozi wa dini si ndio na kiongozi wa dini akamwelekeza mahali alipoona ni salama na kweli kutoka hapo mnaona hali yake ilivyoenda mpaka ameweza kufikia ndo na mama alimtamkia mkitaka kusikia pale watu wanaposema maneno ya naomba utakuwa mtu wa kufanikiwa si alisema hivyo mama yake kwa hiyo building resilience kwa mfano in covid situation tuna wajibu wazazi au wana wajibu wazazi kuendelea kuongea na watoto wasiendele mjukuu wangu ameniuliza sio mara moja kwa hiyo mimi bibi nitakaa hapa nyumbani siende shule mpaka lini unaanza kujiuliza kwa nikam na mimi nikamjibu kwa kumtania kwa hiyo umechoka likizo akambia ah sichezi sioni rafiki zangu nikaona hapa kukaa nyumbani kwa sababu ile uhuru wa kucheza kama siku zote haupo kwake sio sio mazingira nini rafiki si ndio kwa hiyo kuwajengea resilience watoto lazima kuongea nao lazima kuwapa maneno ambayo sio ya kukatisha tamaa na ndio maana hata kwenye sisi kwa watu wakubwa pia kwenye response yetu ya psychosocial support tunasema kimoja wapa ambacho kazi yetu kubwa ni ku endeleza au kuibua message ambazo zinatia moyo na kuimarisha resilience ya watu waweze kukabiliana na hii covid uh, 19 kwa njia ambazo ni chanya sio njia hasi uh, resilience is a universal capacity which allows a person group of group or community uh, to prevent minimize overcome damaging effects of an adversity adversity ni kama hiyo emergency janga kwa hiyo uwezo wa jamii husika kukabiliana na ile changamoto kwa mfano hapa kwetu karatu uwezo wetu ni upi ni mazingira yapa ambayo tunayajenga kwamba tutakabiliana na changamoto hii ambayo tunaijua ina affect ulimwengu mzima taifa letu la Tanzania pamoja na sisi sisi tutafanya nini wanachofanya labda wana Dar es Salaam kinaweza kwetu sisi kisiwe eh, raisi au kisilete manufaa kwa hiyo sisi tutafanya nini ili tuweze kukabiliana lakini vile vile tunaambiwa the human capacity to face overcome and be strengthened or even be transformed by an adversity tunajua kwamba changamoto yoyote hii ambayo tunakumbana nayo kwenye maisha wengi ambao tumepitia changamoto kwenye maisha yetu changamoto ile inaweza ikawa ili kufundisha jambo fulani na ulivyokabiliana nayo ukashinda ikakupa nguvu fulani ambayo imekuwezesha kuwa ulivyo na kusonga mbele kuna mtu kati yetu ambaye hajawahi kupata changamoto kwenye maisha ha, kuna mtu ambaye hajawahi 
kama yupo ana bahati sana. Kwa hiyo tunaambiwa changamoto zinaweza aidha kutu strengthen ama kutu transform, yani kutuimarisha ama kutubadilisha. Na a community that takes intentional actions to enhance the personal and collective capacity of citizens. Hii ni definition ya, ya, ya UNDP kwenye resilience. Yani ule nia ya dhati ya jamii usika kwamba tunataka maendeleo. Kwa mfano wana karatu leo mseme tunataka maendeleo hapa kwetu kwa hiyo tutakuwa na juhudi ya pamoja. Kwanza tunakemea hii COVID isiingie lakini tutaendelea kufanya kazi za kuzalisha tusi uchumi wetu usi usiyumbe. Hiyo wanaita collective capacity na responsibility. Hata haya mapambano yenyewe kama wote tulioko huko ndani leo tunapata haya mafunzo na kila mmoja akatoka na nia ya that ya kwamba nitafanya kazi kwa weledi, kwa bidii, kuelimisha jamii Charity begins at home, nitaanzia pale nyumbani kwangu, nita jirani yangu na wale watu wote ambao na mahusiano nao. Mnafikiri tutabadilisha kwa kiasi gani karatu yetu? Sitakuwa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tuliojifunza na swala ila resilience, resilience tumesema inajengwa. Kwa hiyo ujumbe tutakao peleka kwenye jamii ambao ni positive, ni wakutiana moyo na nguvu, unaweza kuleta mabadiliko na tukakabiliana kwa njia ambazo ni sahihi direct our attention to the fact that all children have assets and inner strength kwa tunapoangalia swala zima la resilience building ama kujenga unyumbukaji kwa watu wetu tunatakiwa tukumbuke kwamba pia watoto pamoja na kwamba ni wadogo lakini kwa jinsi Mungu alivyotuumba na wenyewe wana nguvu ya ndani ambayo tunatakiwa tuijenge kwa maneno tunayoongea na jinsi tunavyowasiliana nao tusije tukawaona hawaelewi hawana chochote wanayo ina strength we are challenged to fully appreciate the depth of this strength and design interventions that tap into and build on further uh, argument on them kwa hiyo kwa watoto kuna msemo ambao huwa napenda sana kurudia wa Kiingereza unaosema children are not passive recipients of services. Yaani sio wapokeaji tu. Tunapozungumza hiyo resilience ni kwamba alipozaliwa Mungu amempa hiyo ina strength pita uh, kwa kwa uumbaji wake. Lakini sasa sisi kama walezi tunaweza tukaijenga ile resilience ama tukaibomoa. Tunaibomoa kwa vitendo vyetu, kwa maneno yetu jinsi tunavyowasiliana na watoto. Kwa hiyo kila mmoja anajua anatakiwa ajue kwamba kwa watoto resilience tunaijenga kwa vitendo na maneno lakini vile vile kwa kuwa mifano bora kwa watoto wetu many times we are so focused on the problems deficits and trauma kwa hiyo tunapoangalia resilience inatuhimiza kwamba tusiangalie tu the negative kuna msemo pia wa Kiingereza unatuhimiza una, una kwamba we should see opportunities or you should see an opportunity in each difficulty. Yaani kwenye changamoto yoyote ambayo unakumbana nayo, sasa tafuta nini? Fursa. Yes. Na fursa zinakuwepo. Ila ukizama kwamba kwa nini hili limetokea mimi kwa nini iwe hivi utakaa muda wote kwenye kuangalia hiyo na inaweza ikakunyima uh, nafasi ya kuendelea. People have to know that resilience overshadows the fact that children, families, and communities have strength and competences. So after all, being free of problems is not the same as being capable and healthy to overcome challenges. Kwa hiyo, atuwezi kusema au sitegemei kwamba kuna maisha ya binadamu ambaye hana changamoto kabisa ambaye anaishi kwenye ulimwengu changamoto hazipo changamoto zitakuwepo lakini lazima tuweze kukabiliana nazo na tunapokabiliana nazo tuweze kuendelea uh, na maisha tumejifunza kwa upendo na jinsi wazazi hasa mama alipoendelea kumlea na akawa ni mtoto ambaye ni resilient